എൻ്റെ പേര് ആർദ്ര ഞാനൊരു അൺ അക്കാഡമി എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ടീച്ചിങ് നോട്ട്സ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് സി ഇ ആർ ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക് വൈസസ് ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളം ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളം വൊക്കാബുലറി ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി ക്ലാസ്സുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് സി ഇ ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിനും എൽ ജി എസ് എക്സാമിനും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറേ പേർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം ക്ലാസ് മുതലുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് മികച്ചൊരു റാങ്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നേരത്തത്തെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ടൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കണ്ടൻറ്റ് കൂടാതെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പാക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഒരു ബോക്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും പി എസ് സി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവർ കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ വരിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എസ് സി ആർ ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടും മൂന്നും ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അത്രയ്ക്കും ഡീപ്പായിട്ടാണ് ഇപ്പം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒറ്റ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പി എസ് സി ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സി ആർ ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ടീച്ചിങ് നോട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം തന്നെയുള്ള ബെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബട്ടൺ ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് കൂടെ തന്നെയുള്ള ഓളെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ എല്ലാവരും ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഓളെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കിനും വ്യൂസ് വളരെ കുറവാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ അത്രയും വ്യൂസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാകാറില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓളെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മടി കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്രയോജനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമം നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരാൾ മാത്രമാണ് ആ ആളിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ആ 
ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സാന്നിധ്യത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോട്ടോസിന്തസ് ആർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒ ടു നിടരുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് സസ്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് അന്നജമായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് അന്നജമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു അന്നജത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സസ്യങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഇത് രണ്ടും എൽ ജി എസിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ രൂപം എന്താണ് അതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെന്താണ് അന്നജമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് വാതക വിനിമയം ഓക്കെ എന്താണ് വാതക വിനിമയം സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുകയും ഓക്സിജനെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാതക വിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് ആസ്യ രന്ധ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ആസ്യ രന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇലയുടെ അടിഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ സ്മോൾ സോറി സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് അതായത് ചെറിയ സുഷിരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആസ്യ രന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സസ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ആസ്യ രന്ധ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാതക വിനിമയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് വാതക വിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് ആസ്യ രന്ധ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം ഇനി അടുത്തത് ഇലകൾ പൂക്കൾ തണ്ടുകൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിഗ്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വർണ്ണകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും ഫലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വർണ്ണകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് വർണ്ണകങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് സാന്തോഫിൽ സാന്തോഫിലിൻ്റെ നിറം എന്താണ് മഞ്ഞ നിറമാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്തോസയാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർണ്ണകമുണ്ട് ആ ഒരു വർണ്ണകത്തിൻ്റെ നിറമാണ് ചുവപ്പ് അടുത്തത് പച്ച നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണകം എന്താണ് ഹരിതകം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിക് സോറി ക്ലോറോഫിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർത്ത് വർണ്ണകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ക്യാരോട്ടിനോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർണ്ണങ്ങളുടെ നിറമാണ് ഈ ഒരു മഞ്ഞ ചുവപ്പ് പച്ച ഓറഞ്ച് എന്നൊക്കെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വർണ്ണകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണകമാണ് സാന്തോഫിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണകമാണ് ആന്തോസയാൻ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണകമാണ് ഹരിതകം ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണകമാണ് കരോട്ടിനോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കാം ഹരിത
രാത്രിയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വാതക വിനിമയം നടക്കാത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നുള്ളൂ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നുള്ളൂ രാത്രിയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വാതക വിനിമയവും നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശ്വസന വാതകം എന്നുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും അല്ല ജീവനുള്ള എന്താണോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ശ്വസന വാതകമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓർക്കിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചെടികൾ വളർത്തുന്ന ഉദ്യാനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർക്കിഡേറിയം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർക്കിഡാണ് മരവാഴ നമ്മൾ വാൻഡ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ആദ്യത്തേതാണ് പൂർണ്ണ പരാതം പൂർണ്ണ പരാതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആതിഥേയ സസ്യം അതായത് ഒരു ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു മാവും ഒരു ഇത്തൾ കണ്ണയും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാവാണ് അവിടെ ആതിഥേയ സസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു മാവിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെ ആ മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്തിളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിൾ എന്താണ് ഒരു പരാത സസ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആതിഥേയ സസ്യം എന്താണ് പരാത സസ്യം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണ പരാതം എന്നാണ് പൂർണ്ണ പരാതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആതിഥേയ സസ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരം മുഴുവനായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ പരാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ പരാതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആതിഥേയ സസ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരം പൂർണ്ണമായിട്ടും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ പരാതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് മൂടില്ലാത്ത ആളി ഇനി അടുത്തതാണ് അർത്ഥപരാധം അർത്ഥപരാധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്നും ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വയം ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അർത്ഥപരാത സസ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആതിഥേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുത്ത് സ്വയം ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അർത്ഥപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് എപ്പിഫൈറ്റ് അതായത് ആതിഥേയ സസ്യത്തിൽ അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ആതിഥേയ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് സോറി സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മരവാഴയാണ് ഇപ്പോൾ മരവാഴ ഒരു തെങ്ങിലോ ഒരു മാവിലോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിന് താ അതിന് വളരാൻ വേണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ അത് ആ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ ഒരു ചെടിക്ക് അതായത് അതിന് ആതിഥേയ സസ്യത്തിന് അത് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ദോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ശവോപ ജീവികൾ എന്നാണ് അതായത് സാപ്രോഫൈറസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഹാരം വലിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ശവോപ ജീവികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാപ്രോഫൈറസ് എന്നാണ് സസ്യത്തിൽ ഇതല്ല സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ സസ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശവോപ ജീവികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഹാരം വലിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നിയോട്ടിയ മോണോട്രോപ്പ കൂണ് പൂപ്പൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശവോപ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നിയോട്ടിയ മോണോട്രോപ്പ കൂൺ പൂപ്പൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റെം വീക്കായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തടി വളരെ
tendril. Ini ada tu. Ia orang perdana yang kalau adualah dengan orang pati beri yang orang sangat dingin dia orang ini orang arah yang kalau ini orang perdana yang kalau ini orang pati beri orang ubi ubi juga ni ada. Ini untuk jenis itu mati jadi kalau ke cuti pergi sini ni walaian tu. Okay, apa dah lalak mana selai? Ini nama kita nak na orang durbala kanda sasi yang kalau next type of sasi yang kalau ada. Ini barangan beri ija vali adabah creeper ni. Ini untuk jenis ni ada. Ini orang cuti pergi kan kari yang tu sasi yang lalu jenis itu. Nilat padarnu wadari. Okey, apa lagi na? Nilat padarnu wadari, na durbala kanda sesing la parinda peran. Ija wadari kan English name mana creeper. Okey, apa lagi creeper na example ana madura kiranga strawberry kodanggal. Apa lagi kodanggal lakukan nama na atlet serba sahaja na ada kanan uru awasudu ceri ana. Nego nokia lari, ada mana mandi ni portek ke ingin anda ana padar na nilat tu mana padar na ana wadari. Okey. Pada ibu dan anak kita pelajari nolat itu. Ia orang orang yang kalau kita example itu kurir mula ke bawah bela pada bela. Atau bila dengan ira wali kalau kita mungkin example ada madura kerana strawberry kodanggal. Okay. Okay. Ini nama kita nak guna beri kalau kita kurus jangan. Adalah roots. Maranggal orang sihir oranggal itu dengan unda itu la beri kalau yang nama kita tang beri kalau mana parah ini. English lo, nama lo proper urutan tu baru. Or example baru lagi, anak nama lo pair ala. Nama lo pair ala, lagi nama lo al lakupu nokia lara. Ada branch sih, nana new roots sih ke erase sih jadi kena. Okey, apula? Inga nama maring mula sihir anggal itu nana unda itu la beri gula, anak nama lo tang beri gula nana parah ini. Example ana pair ala. Ini nama lo second type of roots sih beri kia ana. Ada anak poikal beri. Ini anak poikal beri. Stemmel ni, nana, adalah tandil ni, nana, mula cuci pundi itu la, beri kala yang nana, mula poikal beri kala nana parai nana. English nana, mula parai nana beri silter rotan nana. Example nana, kaida nana, kaida nana, jala, mula pineapple la, mula arn de side leka kana perdana ceri nana, kaida, kaida ni, awur tandil ni nana, alam stemmel ni nana, new root seke erase ya dekik nana. Okay, ini third type of root nana, swasta nana beri kala nana parai nana. Swasta nana beri kala nana jadi nyalah. Bayar ini aja muka lelai andiri ikut itu lekik project tu cederi kena, awu type of roots ni ane nama le swasana bayar ini kalan na parai nado. Ibu deh ane nama le definition ane pelajari cikin dana awasi kada illa. Iuuru poikal bayar ini ane ane example kaida, adu bolat ane tang bayar ini ane example peral. Okey angan ikan ane nama le pelajari amadi. Ini ane nama le ane ane fourth type of roots ni peti ane nuk nado. Ahaar sambar nanti ni mendi. Ribuang orang itu la beri gula yang ana, nama kita sambar ana beri gula mana parah ini. Example ana, maracini, nama kita tapioca ana. Tapioca ini ana, adunne awur plant ini root ana. Okey, root lu, adu food store itu wajib ana. Adu nalla swala naite, nama kita food ag maracini kari kiam beranda riedi lu, adunne beer ana form cederi kene. Okey, beer ana ganen ribuang mari diri kene. Ini last step ana, nama kita urala kerangga nama kita potato ini parah ini. Adu adu food kanda mana. Kita semua orang selalu rasa dikira ni kerja yang mana, buah kandam ni macam ni ala. Kita mandi ni ada ialah kerja stem boga ala. Kita semua orang awalnya cedih ada tanda kerja bahagian mana mandi ni ada ialah. Angan ini mandi ni ada ialah orang dari kita itu stem mandi je itu food story itu macam tu, adanya solan agun. Ok, kita dengan bicara sih itu, adanya food story itu macam tu, adu valid agun. Angan ini orang dari kandat ni ada mana buah kandam mana para ini, buah kandam epoid mana ni ada mandi ni ada ialah. Anginnya, orang bunga anda tu lalu udah storage berjuta, orang daya, orang bela yang ana urala kering. Okay, apabila bunga anda tu ni example anda ana urala kering ana. Paksa sambaran na beri orang udah harna mana, maracini. Ini swasta na beri ni udah harna untuk nama kita iu ruh chapter lalu padi kian ni lah. Ini poikal beri ni udah harna mana ana kaidah yang ana proper urut adwa tang beri ni udah harna mana peral. Okay, apabila ibu dan nama kita ini ana Example lo matra importance tu kudu tanya madi. Okay, apadha itre ing gundah, nama deh yur chapter complete ari kyu gya ana. Thanks for watching. Ella ora apun nama deh class skip je jadi kana ga. Apun nyam paranje bolat anne. Um, ninggalah ipar ND class ing gundah alam. Alah ninggalah self study nanti gya ana. Jadi ninggalah SCRT notes ninggalah padikin nolde. Ninggalah terus ya item ninggalah just end gila onde padikya ada ninggalah deep part padikya. Ingil matra me nama ke prajenya munda agi olo. Apabila, semua orang dalam kelas kita skip pas jadi kahana, semua orang pergi ke video saya maksimum share je, anum channel subscribe je, anum semua orang seramikuga. Have a nice day, thank you.